Hello friends. Actually, nama next ni yesterday video la data patna basics fulla pato. Ini kita mana pasal orang din kating ya na. Oru data awa the relevant decision making information na apni matra de. Nama neti data na yenna information na yenna knowledge na yenna pato. Adu bandu meaning. Ipo nama kandu information bandu decision making ral information na yenda aja nama k use. Yedo oru information nama k kade kiting kira na aja. Onu mela. Mumbai ialah bomb blast ni ada dek. Apa ini orang informasi orang tu tagawal kerja gitu. Apo anda tagawal itu orang tu kena use lagi. Mungkin ada leh dah cuma decision making usefulness. Irinda ada na anda particular whatever particular information lah orang tu kena helpful lah irke. So inda madri, satu particular data wa useful decision relevant informationa matra de. Karena steps yang na apa ini kerana nama inda session lah pakai pera. Pasti introduction yang na apa ini kerana Data analytics ini kerana emerge ajar juga, apa ini nak sone? Apa data analytics apa ini kerana emerge ajar itu, na, ada yang itu use pandra. Nama decision making use pandra. Orang person decision make decision ini kerana kah kah dah data analytics apa ini kerana orang bishe itu use pandra. Adik kahana steps ni apa? Apa ini kerana kita nak boleh pakai pora. First thing collection of data. Apa yang boleh? Planning stage la, inna data apa nama orang information apa mata pora, mana data apa collect pandra. Adah nama dia first step. Rendah, itu collect pun ada data, awak organise pun rong. Istri kita juga, for example, mandi, na jasa rafah solrai, ini dalam mandi practical examples kerja aja. Ah, orang kart la line poyit ruke, anda kart la mandi harus poyit ruke, anda kart mandi India la illa, anda kart la mandi Nadu la tanii orde. Inda madri, elamai data dah, pernah, sonda open me data dah. Ada pula first ina pun rong, collect pun rong, collect pun ada ina pun rong, organise pun rong, versiya. Orang na harus insurne, line insurne, apanda line mandi harus terus de. Aduh, untuk tanah ini nokia orang tu, anda forest India lagi la, na inggal ikut Afrika lagi ikut. So, inda madri, nama kita ikut kira data apa, nama kita tahu pada decision making order la organise pandra tu, renda awal step. Muna awal tu data processing. Ini nak soli tu, processing kira tu, anda nama kita information apa tu, clean pandra. Clean means, aduh, tahu ikut ada bishinggal remove pandi tu, tahu ulah bishinggal, nama kita inda madri format la, mati kira tu, anda data processing. Adat itu integration of data. Integration, apa ini kerana apa? Na different sources of data, apa? Orang itu kula kondo orang. Lain ni sone, gudran sone, forest ni sone. Adalah, vary vary nouns sila, vary vary words. Adalah, tiap set, satu particular situation kula. For example, ah, orang company ni la, orang orang decision ni dekat orang orang, na, orang orang ni bidah bidah mana data kah dekong. Apa orang company ni dah manufacture pun pernah. Inur company ni, orang orang unit shutdown pernah pernah. Ah, inur company ni orang share price increase aje. Inur kami ada share price decrease aja, ke Monday bandu strike nak kapu deh. Ida lah bandu different different types of data. Ada lah banyak banyak source lene kerja cah data. Awalu tu ina pandro. Nama kita tahu per decision making. Ida over bishet lene nama decision making. Ida kapu orang pating la. Anu decision making kita tahu per ramadri integrate pandro. Anu integrate panna ada nama kita supra peranu over solution kerikom. Simple asa na terima na nama lada metera study kau bandu raya. Ella ramai bandu Tani orang orang abdi kita orang pernah patut pingin. Ninety nine percent aja abdi people patut pingin. Nenek tahu niyo. Anja parat la kadeisya bande anja. Yar abdiin kandu pergi mude. Jaim ravi bande orang dialog solwar. Enak solwar na. Nenek mari bande orang nali nana inge bomb blasting paten. Maru nali nana inge itu nape yaran dengan kangan paten. Enak pakam mude vera vera yadan terinci. Ana na ellah di orang nuci paten. Apa dah terus itu, itu kepina di semua ini mari mafia sinwal wajar kanga, apin soliya baru direct solu ada. Kereta tu lala, ini mari dalam itu baru direct solu ada. Apo, ini mari baru bishio itu kepair, ini mari. Irkre semua data ini integrate panik kondo orang pating lala, aduk kepair dah, anda integration of data. Ini integration panna dah, nama kau bishio kari kura, ayer on news nama kita irk, anda ayer on news itu irkre link kandu pergi orang pating lala, anda link kandu pergi itu kepair dah, integration of data. Adik data reporting, data reporting apa ni kerana na, nama kandu perlu cipta. Ada nama kita dalam dalam format la, nama kita understandable format la, nama anda, ada apa ni kerana, mati oce kerana, diagram format ada kerana, chart format ada kerana, ada line format ada kerana, letter format ada kerana, tree format ada kerana. Nara ya polis office, polis anda invest CBA orang 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 rumah la, angga angga picture picture awak criminals picture awak uti oce, orang mind map, ini mari potong pangga, tree mari diagram panir pangga. Adalah anda yang nak kaitingnya, na reporting data, reporting, and last step data utilisation. 
அந்த யூட்டிலைசேஷன் ஸ்டெப்ல தான் என்ன நடக்குதுன்னா நம்மளோட இனிஷியேஷன் ஆரம்பிக்குது என்ன இனிஷியேஷன்னா நம்மளோட ஒர்க் இனிஷியேட் ஆரம்பிக்குது ஏன்னா நமக்கு டேட்டாவை கண்டுபிடிச்சு வச்சிட்டோம் அதை நம்ம எங்க யூட்டிலைஸ் பண்ண போறோம் ஐ மீன் என்ன டெசிஷன் எடுக்க போறோம் என்ன டெசிஷன் எடுக்க போறோங்கிறது தான் நம்மளுடைய டேட்டா யூட்டிலைசேஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா கலெக்ஷன் டேட்டா ஆர்கனைசிங் டேட்டா ப்ராசஸிங் டேட்டா இன்டெகிரேஷன் டேட்டா ரிப்போர்ட்டிங் டேட்டா இனிஷியேஷன் சாரி டேட்டா யூட்டிலைசேஷன் இந்த ஆறு ஸ்டெப் தான் வந்து நம்மளுடைய நார்மல் டேட்டாவை ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இன்ஃபர்மேஷன் இல்லைன்னா டெசிஷன் ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனா மாத்துறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் இப்போ மாத்தி யூட்டிலைஸ் பண்ணியாச்சு பண்ணது மட்டும் பத்தாது அதை என்ன பண்ணணும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் நம்ம டெசிஷன் எடுத்தத நம்மளோட டீம் நம்மளோட கம்பெனியோட மெம்பர்ஸ் நம்ம கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் யாரா இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய டெசிஷன் மேக்கிங் பர்பஸ்க்காக அவங்களுக்கு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எதுக்காக அவங்க நம்மளோட பிஸ்னஸ்ல ஹையர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு அவங்க வந்து ஈஸியா டெசிஷன் பண்ணுவாங்க மெயின் பர்சன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஏன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் நமக்கு பணம் கொடுக்க போறவங்க நம்ம கொடுக்க போற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆயிருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து இன்னும் அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதே நம்ம கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் நெகட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆயிருந்துச்சுன்னா அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ மெயினா இந்த மாதிரி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மெம்பர்ஸ் இல்ல கிரெடிட்ஸ் ஃபர்தரா சப்ளை பண்ணலாமா வேணாங்க வேணாமாங்கிறது மேபி நம்ம கொடுக்குற டெசிஷன்லயும் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய குவாலிட்டி டெசிஷன்ல தான் இருக்கு அந்த குவாலிட்டி டெசிஷன் வரணும்னா நம்ம மேல சொல்லப்படுற அந்த ஆறு ஸ்டெப்ப ஃபாலோ பண்ணியாகணும் அதுல ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டெப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட் தானே டயக்ராம்ல வரைய போறோம் அவ்வளவுதானே நினைச்சிடக்கூடாது நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிற டேட்டாவை எல்லாருக்கும் புரியும்படி நம்ம வந்து பண்றதுல தான் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ டேட்டா ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஸ்டேஜ் அண்ட் பினான்ஸ் ப்ராசஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்றதுக்கும் விச் மீன்ஸ் காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கா இருக்கலாம் இல்ல ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கா இருக்கலாம் இல்ல பிளெக்சிபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கா இருக்கலாம் இல்ல குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கா இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ மீன் குவாலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் என்னன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் ரிகார்டிங் டேட்டா ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு தான் இதை குறிக்குது இந்த ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டும் வந்து நான் நம்ம மூவி வச்சே கொண்டு போறேன் நம்மளோட லேர்னிங் வந்து எப்பவுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கணும் ஒரு தியரிட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் கூட படத்துக்குள்ளதான் போகணும் என்னோட பாயிண்ட் அது அது எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும் தெரியல அதுதான் ஆக்சுவலா என்னோட பாயிண்ட் சோ ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது நம்மளுடைய தொழில் தர்மம் இது வந்து இந்த வேர்டை நான் சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் நினைவு வந்திருக்கும் இது எந்த படத்துல வர டைலாக் அப்படின்னு சிவாஜி படத்துல சொல்லுவாரு ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுதான் இங்கேயும் இருக்கு இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற டேட்டாவை ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் உடைய எத்திக்ஸோட யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் நம்ம கொடுக்க போற டேட்டா ஃபியூச்சர்ல எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிசர்ச்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்ல அடுத்து நம்மள மாதிரி இருக்கிற சிஏசிஎம்ஏ பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்ல கவர்மெண்ட் ரெகுலேட்டர்ஸ் ஐஆர்டிஏஐ ஆர்பிஐ செபி அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல ஸ்டாண்டர்ட் செக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யாருனா பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்கல்ல கவர்மெண்ட் பாலிசி மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் அவங்க கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோங்கிறத பொறுத்து நம்மளோட டேட்டா அக்யூரசி நல்லா இருக்கும்னு கெஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அடுத்தடுத்த ஃபர்தர் டெசிஷன்ஸ் எடுப்பாங்க அதனால நம்ம வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கெப்டிசிசம் ஐ மீன் ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணணும் இதோட மீனிங் வந்து இது மட்டும் கிடையாது அது போக என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்மளுடைய டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பண்றோங்கிறதுக்காக காஸ்ட் வந்து எக்கு தப்பா போயிடக்கூடாது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து நம்மளுடைய மொத்த ப்ராஜெக்ட் வேல்யூ ஒன் குரோர்னா அதுல வந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் முப்பது லட்சம் வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பர்பஸ்க்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நமக்கு என்ன பேலன்ஸ் இருக்கணும்னா நம்மளுடைய டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுதுங்கிறதுக்கான பேலன்ஸ் இருக்கணும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் அதுக்காக உங்களோட மெயின் காஸ்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு இதுக்கு போய் செலவு பண்ணக்கூடாது அதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ப்ரொஃபஷனல்
ஓனர்ஷிப் பத்தி என்னது அவங்கள பத்தின பர்சன் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு தான் சொந்தமே தவிர வேற யாருக்குமே கிடையாது அடுத்தவங்களோட டேட்டாவை அவங்களுடைய பெர்மிஷன் இல்லாம கலெக்ட் பண்றது இட் இஸ் நாட் எத்திக்கல் அண்ட் இட் இஸ் நாட் லீகல் ஆல்சோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் ரிகார்டிங் டிரான்ஸ்பரன்சி இது வந்து ஒரு கம்பெனி ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுதுன்னா அதை அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவுடைய கன்சர்ட் யூசர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல அந்த யூசர்ஸுக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் பண்ணவே கூடாதுன்னு எங்கேயுமே சொல்லலை கம்பெனி கலெக்டே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லலை பண்ணலாம் பட் பண்ண விஷயத்த யார் அந்த கன்சர்ட் யூசர் ஆர் ஓனரோ அவங்களுக்கு தெரிவிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே தவிர பண்ணவே கூடாதுன்னு இங்க யாருமே நமக்கு சொல்லலை இது ரெண்டாவது பிரின்சிபல் ரிகார்டிங் பிரைவசி இது என்னன்னா சில நேரங்கள்ல சில நேரங்கள்ல யூசருக்கு ஒரு பெர்மிஷன் உண்டு என்ன பெர்மிஷன்னா ஒரு சில டேட்டாவை பப்ளிக்கா வந்து சொல்லணும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணுங்கிற கம்பல்சரி கிடையாது அது என்ன விஷயங்கள் பிரைவசி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அவனோட ஓன் பர்சனல் அவனோட ஃபேமிலி பர்சனல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி வந்து அவன் வந்து அனலைஸ் பண்றதுக்குனாலும் சரி கலெக்ட் பண்றதுக்குனாலும் சரி வெளியே சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி சின்ன வயசுல தொலைஞ்சு போன பையன் வந்து நிறைய படத்துல பாத்துருப்பீங்க ரொம்ப ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அவங்க தொலைஞ்சு அப்பாவையும் அம்மாவையும் தேட வருவான் அப்ப வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஊரா போய் தேடுவான் ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்டையா தேடி எடுத்து காண்டாக்ட் நம்பர் அட்ரஸ் அதெல்லாம் தேடி எடுப்பான் அதெல்லாம் வந்து அவனோட பிரைவசி அவனோட பெர்சனல் அந்த இடத்துல போய் வந்து நீ டேட்டா கலெக்ட் பண்ற நீ டேட்டா அனலைஸ் பண்ற அதனால என்ன தேடுறியோ அதை பப்ளிக்கா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணு அப்படின்னு யாருக்கும் சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பிகாஸ் இட் இஸ் பிரைவேட் உங்களோட பிரைவேட் விஷயத்த வந்து ஓப்பனா சொல்லுங்கன்னா யாருமே சொல்ல மாட்டீங்க அதே தான் இங்கேயும் ஆஹ் ஒரு பர்சன் அவனுக்கு பிரைவசி சம்பந்தப்பட்ட டேட்டாவை தேடினா அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவனுக்கு அதை பப்ளிக்கா வந்து ஓப்பன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரிகார்டிங் இன்டென்ஷன் எந்த விஷயம் நம்ம தேடுறோமோ அந்த விஷயத்த மட்டும் தேடினா போதும் அன்னெசரியான டேட்டாஸ் கிடைச்சாலும் அதை நம்ம வந்து மைண்ட்ல போட்டுக்கணும் எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வாட் எவர் இஸ் ரெலவன்ட் ஃபார் அவர் டேட்டா தட் வி கேன் டேக் அதுதான் வந்து ரிகார்டிங் இன்டென்ஷன் ரிகார்டிங் அவுட் கம் ஏதோ ஒரு டேட்டாவை நீங்க கலெக்ட் பண்றதுனால அடுத்த பர்சன் அதர் பர்சன் தேர்ட் பார்ட்டி வந்து ஹர்ட் ஆகுறாரு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவை நீங்க கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஹர்ட் ஆகாத பட்சத்துல நீங்க என்ன டேட்டா வேணா கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹர்ட் ஆகுற பட்சத்துல நீங்க அது வந்து உங்களுக்கே தேவையான டேட்டாவா இருந்தாலும் நீங்க கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது விஃப் தட் பெர்சன் இஸ் நாட் பெர்மிஷன் எப்படி வந்து ஒரு பர்சனோட இன்னொரு பர்சனோட பர்சனல் விஷயங்களை அவரோட பெர்மிஷன் இல்லாம நம்ம தேடக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி தான் இன்னொரு ஒரு பர்சன் ஹர்ட் ஆகக்கூடிய விஷயத்தையும் அவர் பெர்மிஷன் இல்லாம தேடக்கூடாது இல்ல நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டேன் அவர் ஹர்ட் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டாரு அப்ப தேடிக்கலாம் வித் பெர்மிஷன் ஆஃப் த பர்சன் வந்து நீங்க தேடிக்கலாம் இல்ல அந்த பர்சன் வந்து ஹர்ட் ஆவாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்படிப்பட்ட டேட்டா வந்து நீங்க தேடவோ கலெக்ட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணவோ ரிப்போர்ட் பண்ணவோ கம்யூனிகேட் பண்ணவோ கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் வந்து ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல்ஸ் இந்த கொஸ்டின் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம் இந்த ஒரு வீடியோ மட்டும் நான் உங்களுக்கு யூடியூப்லயும் போட்டுருவேன் மீதி வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம கிளாஸஸ்ல இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம சாப்டர் நைன் அடுத்த லெசன் வந்து டேட்டா ப்ராசஸிங் டேட்டா ஆர்கனைசேஷன் டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸோட ஒரு டீடைல்டு லெக்சர்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கேளுங்க அண்ட் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க பிகாஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் தான் இனிமேல் நான் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் எத்தனை லைக்ஸ் வருதோ அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வியூ பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கெஸ்ட் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் So that, uh, students 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 எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் கேட்குறேன் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நீங்கள் லைக் பண்ண வேணாம்னா எங்கிட்ட வந்து கூட சொல்லுங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் நோ ப்ராப்ளம் பட் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லையே நான் கேட்குறது ஸோ லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க அண்ட் இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா மட்டும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது வந்து நம்மளுடைய சிஎம்ஏ இன்டரோட நியூ சிலபஸோட ஃபினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிஸ்னஸ் டேட்டா அனடிக்ஸ் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக்கு அதையும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் இது நான் ஏன் இந்த வீடியோவில் சொல்லலைனா போன